Ich wollte von Anfang an schon Kommunikationswissenschaft studieren, habe in verschiedenen Orten in Deutschland geschaut und fand die Kombinationsmöglichkeiten hier am besten, gerade in der Kombination mit Psychologie. Wir haben voll schöne Natur, so um die Berge und trotzdem halt das Stadtleben oder es ist halt sehr studiefokussiert. Dadurch haben wir halt irgendwie alle Angebote, die man so als jugendliche Person braucht. Was wir hier tun, ist Studierenden eben die Fähigkeiten zu vermitteln, wie man die Rolle von Kommunikation analysieren kann, wie man mit Daten umgeht und wie man das Ganze am Ende interpretiert. Das Institut deckt vier Lehrbereiche ab. Zum einen haben wir die Digitalisierung und Öffentlichkeit. Das wird von der Frau Professorin Humprecht eingenommen werden. Sie beschäftigt sich vor allem mit Mediensystemen, also wie schaut die Medienlandschaft in Deutschland beispielsweise aus im Vergleich zu anderen Ländern. Dann gibt es den Lehrbereich Journalismus, vor allem politischer Journalismus und Methoden, vertreten von Frau Professorin Engelmann. Sie beschäftigt sich mit alternativen Medien. Daneben gibt es die Kommunikationspsychologie bei Professor Rothmund. Er beschäftigt sich vor allem damit, naja, welche Wirkung hat eigentlich Kommunikation auf uns? Was macht Missinformation, Desinformation mit unseren Einstellungen? Wie bilden wir Vertrauen in der Wissenschaftskommunikation? Und mein Bereich ist der, der strategischen Kommunikation. Ich interessiere mich dafür, wie kommunizieren Organisationen, also Unternehmen, aber auch Nichtregierungsorganisationen, Behörden, Institutionen und ähm, wie werden politische Entscheidungsprozesse dadurch beeinflusst. Das Besondere am Master ist, dass der interdisziplinär ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass wir alle auch unterschiedliche ähm, ja, Fachrichtungen haben, aus denen wir kommen. Also ähm, viele von uns haben Kommunikationswissenschaften oder Politikwissenschaften studiert. Ich habe es zum Beispiel Psychologie vorher gemacht. Es gibt aber auch Leute, die haben Soziologie studiert. Und dadurch bekommt man eben ja eine total interessante Mischung an ähm, Eindrücken und auch an Hintergrundwissen, die man dann eben ja zusammen irgendwie verarbeiten kann. Und es macht auf jeden Fall Spaß, dann auch voneinander zu lernen. Jena ist eine Stelle, wo ich eben die Möglichkeit habe, vor allen Dingen auch in der politischen Psychologie zu arbeiten, zu überlegen, okay, wie spielt zum Beispiel Kommunikation, politische Kommunikation zusammen mit psychologischen Grundlagen dahinter. Und das hat mich am Ende dann nach Jena geführt. Davor hatte ich eigentlich noch kein wirkliches Bild von Jena, wie die Stadt ist, aber ich habe mich wirklich in die Stadt verliebt und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Es ist, es ist zwar groß, aber dennoch relativ überschaubar. Man ist überall relativ schnell. Die Stadt hat sehr, sehr viele schöne Ecken. Es ist sehr jung, weil es eben auch eine Studentenstadt ist. Äh, man sieht sehr viele Personen, die man dann eben auch kennt. Das ist mehr familiäres, bekanntes ähm, Flair, eine bekannte Atmosphäre und nicht so anonym wie in anderen Großstädten. Und ja, die Umgebung ist natürlich auch sehr schön. Sehr viele Berge, sehr viel Natur, sehr abwechslungsreich. Also ich kann jener nur empfehlen und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier.